Друзья, привет, Алексей был на связи. Вот посмотрите, Долха Бич, самый конец Долха Бич. Посмотрите, как красиво. Отлив и белый песок, и мы приходим проститься с то, что называется хаусбот. Вот, Андрей здесь строил, и вот сейчас мы приходим просто посмотреть. Видите, лодка. Вот, вот это вот так оно выглядит, и мы смотрим, может быть, мы что-то... Вот, посмотрите, там такое э, э, скала, такая небольшая скала. Очень красивое, красивое место, очень действительно красивое место. Прямо так далеко я не заходил. Мы... Вот, это все долго бич, такое красивое, большое, достаточно потенциальное. Вот, давайте посмотрим. А вот лодка. Андрей, а вот эта лодка, да? Андрей, вот, покажем вам лодку Андрея, вот она, зеленая, ну вот, можно плавать на ней. Вот, сейчас мы посмотрим, может быть, мы что-то здесь. А, сейчас пойдемте в тень, потому что... Вот, красивая, если немножко почистить, конечно, видите, здесь такой, ну, местные ходят, а мы сейчас... В тенечек, в тенечек заберемся. И посмотрим, вот. вот, фанера есть, вот такое, ну, тенечки здесь хорошо, то есть, и вот он все, и все плавает, да, не тонет, вот эти, вот, Андрей вот делал эти бочки, здесь, так что вот мы посмотрим, вот это, что это у нас такая подстилочка для... А кто остается охранять, вот если ты уезжаешь завтра? Ну, как бы, сейчас кто? вот без охраны, вот уже вот. больше воровать-то нечего. А, то есть уже, уже украли, все да? Украли, все, все, все уже украли, видите, все местные. Было. местные. Да. Давай посмотри, давайте с этим я вам покажу, то что никогда здесь не был первый раз. Вот здесь такая слез... э, мастерская, что-то да, есть. Там туалет еще а, вот видите, там и туалет сделан. Вот, и вот небольшие доделки, конечно, и это получается получается такой плод вот и то что мы вот Александр Корсин говорит вот, что буквально одно бизнесмена еще то есть кто будет непосредственно управлять этим всем делом то есть быть на нем быть на нем постоянно да то есть менеджер который будет да, э, вот здесь но это надо организовать, чтобы эти гости еще добирались до туда, да? да То есть там есть, лодка, лодка, там лодка довести, говорить, довести да. гостей и на... Но это все нужно поставить стекло, да, чтобы вот это все было видно, ну, правильно? Да, как бы вырезать, угу, делать угу. стекло лучше, да, чтобы... Ага. Ладно, Алекс, поехали. Вот. Вот, друзья, вот такая, вот такая у нас. Все, мы посмотрели, как здесь интересно, что здесь есть. Друзья, и место красивое, мне нравится. Вот и... вот, и мы поехали. А что означает, Андрей, вот эти круг такой, вот, 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 что-то такое, я, японское? Ну, хорошо. У тебя билеты уже есть, Андрей? Все, ага, хорошо. Вот, все, друзья, сделаем небольшую экскурсию, пройдем, посмотрите, очень белый песок, он, конечно, сейчас, видите, там травка такая, там и водоросли, но если все это почистить, то... И вот у нас прямо яхта есть, прямо здесь стоит яхта, Баракай, то есть просто бери и плыви. Да, бесплатно катай, воскресенье, Серьезно? Катай, да. А кто хозяин, филиппинец? Ага. Вот. Надо будет э, сходить, посмотреть, как они управляют. Ага. Ну, вот, Серьезно? Да, Ух ты! Да. Может быть, действительно прийти к нему и взять уроки, да, как, как там поуправлять. Да, 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 хорошее. Вот что, что делать по воскресеньям, мы думаем, а что делать по воскресеньям? Угу. А подъедем сюда и поучимся. Вот посмотри, видишь, вот Андрей лодка, вот это с навесом. Да, вот да. это то, что вот э, у да. меня вот такое, как бы в уме вот такая штука тень была ну, примерно такой я и вот посмотрите какая большая большая лодка видишь эти там огромные вот делается все больше и больше конечно там, корейская англичанин уже на лодке тоже делает а -а -а. вот видите 
Андрей говорит, англичанин сделал себе лодку и живет прямо на лодке. Такое, в общем-то, направление тоже интересное. Надо будет. Да, вот смотри, какой мотор, да? Андрей, у... большой дорогой мотор. Ага. Да, просто может стоить ближе к миллиону. Ага. Видишь, она в Малайзии зарегистрирована, Малай. Похоже, хотя это может быть имя такое. Да, ага. вот вот, посмотрите, катер целый. Такой вот закрытый. А, да, поехали. Okay. Друзья, заехали, посмотрите, вот здесь строит катамаран большой, две такие, как это называется, вот эти поплавки. поплавки, на двух поплавках, и посмотрите, какой дом они забацали, крыша какая, вот все из бамбука, все из бамбука, вот, и видите, крыша, чтобы не протекала, такая под углом, хорошим углом, и много здесь воздуха, и поэтому свежо, постоянно свежо. Очень много воздуха и свежо, потому что все тень. Смотрите, какие скамейки. То есть серьезное, серьезное строительство. Давайте сделаем небольшое. Так, что здесь они... А, непонятно, что они написали здесь. Сделаем небольшую экскурсию вокруг. Пройдемся, посмотрим. Вот. Это в район Долха Бич. Вот домики какие-то, кто-то здесь живет. Hello! Вот. И вот, видите, большое... Кагон, по-моему, вот эта трава Кагон называется. Но я так не могу утверждать. Может быть, просто, просто пальмовые листья. Вот, с другой стороны зайдем, посмотрим. Вот там тоже что-то большое. Видите, большие начинают лодки строить. Вот. Давайте пройдемся. Видите, поплавки. Вот. Все они делают. Большая такой кусок. Все на бамбуке. Вот интересно. Ну вот, интересные варианты строит. Что-что? электроскоп тоже куда приплывет. А, он где он живет где-то там, на севере. На юге, да? А, понял, понял, понял. То есть он сюда хочет, да? Ну он аккумулятор у меня покупает. А, -а, -а. Ага, ага. понял, понял. Когда он приезжает? Где-то через неделю. А, -а, а, понял, понял, понял. Но это не твоя территория, да? Не, нет, это не твоя. Положу на склад А, просто ты сюда оставил все. Понял, понял, друзья. Ну вот, ну вот, привет. Как Пирожкова зовут? Александр? Олег, Олег. Олег, Олег Пирожков. Привет, Олег Пирожков. Мы узнали, что он сюда при, приезжает и что-то здесь покупает. По-моему, аккумуляторы. Пользуясь случаем, передаем привет всем, кто здесь живет и где, кто что-то делает, строит. Вот еще раз как покажу вам, как эта структура устроена. <как> Огромная. То есть, наверное, три этажа. Андрей, три этажа, наверное, даже наверное, четыре. Да. А может и четыре. Видите, три-четыре да, этажа. <как> вот если там еще эти самые, все это сколько можно. <как> А вот, друзья, это в район Долха Бич. На самый какой у нас получается запад, север, северо-запад острова Панлао. Вот все, много деревьев. И вот на этом мы наша экскурсия завершается. Друзья, всего хорошего, Алексей Бу, до связи. И вот, друзья, вышли на пляж вечером. Хочу вам показать, какой красивый закат сегодня. Не часто в последнее время. Это похоже, что вот. В последнее время не часто такие закаты. Вот здесь все синее, а здесь все такое красноватое. Вот. Так что вот мы только что вышли пройтись и вот, удивлен. Давно, давно не было, давно не было таких красивых закатов, но мы уже поздно, на самом деле это поздно. Вот еще где-то минут 20 назад. Он был в самом таком раз... разгаре. Закат был в разгаре. Ну и сейчас такая спокойная обстановочка. Расслабляемся, идем по пляжу, отдыхаем, рассуждаем, говорим о нашей о жизни на Филиппинах. Что хорошо, что нет. 
Вот, и думаем, чем бы с вами поделиться, какой контент еще бы раздобыть. Вот, и снова хочу вам объявить, что мы начнем, мы начинаем уже серию таких встреч, вопросов и ответов, где вы можете задать вопрос, узнать различные ноу-хау по жизни, и не просто по жизни, но и выживанию, успешному выживанию на Филиппинах. Особенно полезно тем, кто только приехал первый месяц-два. Вот рекомендую посетить. Будет в виде беседы. Мы разбили где-то есть 10, примерно 10 таких важных тем, которые мы хотели затронуть. И э, также будет строиться на основании вопросов и ответов. Почему я делаю и начинаю делать такие семинары? Потому что такие встречи, потому что, вот, как вы сами можете догадаться, что мне много задают вопросов, много спрашивают, как это, как то, и, конечно же, большинство вопросов, переси... О, большинство вопросов пересекается. Раз, Лин. Вот, большинство вопросов пересекается, то есть, поэтому можно просто вместе всем собраться и на одни и те же вопросы я заодно отвечу, плюс кто-то может дать какой-то особый такой нюанс к этим, к этим вопросам, какие-то какие детали, что всегда полезно. Когда несколько человек имеют один и тот же вопрос, они спрашивают по очереди, может быть, с немножко различным акцентом, различной такой точки зрения, углом, и это может дать, можно получить большие детали, более, более конкретные, более интересные ответы. Вот такие небольшое вам сообщение. Сегодня, видите, закат все еще красивый. Мы вышли пройтись. Вот такая у нас набережная на пляже. Проходим, гуляем. Лодочки стоят. И сегодня, сегодня были, э, смотрели хаусбот, то, что вот там осталось смотрели может быть что-то нам нужно оттуда пока не в курсе посмотрим какие у нас будут идеи друзья алексибу подписываемся ставим лайки щелкаем на на колокольчик и приезжаем в гости все хорошего до связи